na heshima jibu huo Rais amewaambia ni na mimi nasisitiza Mtamalizie hapo sitaki kuchukueni muda wenu mrefu Teweni mgombea ambaye atakidhi matarajio ya wananchi Acha matarajio yako wewe mpiga kura Tupeni mgombea ambaye atakidhi matarajio ya watanzania Watanzania wanataka mabadiliko Wasipoyaona wasipoyapata ndani ya CCM watayatafuta nje ya CCM Watanzania kuna mambo wanataka uongozi wa awamu ya tatu uyafanye mengi tu mimi nitataja machache mengi tu lakini nitataja machache yatawatoshieni la kwanza nitataja manne la kwanza watanzania wamechoka na rushwa wajumbe wa zamani wa halmashauri kuu ya taifa watakumbuka nimelipigia kelele jambo la rushwa ni ngali mwenyekiti wao hapa hapa dodomo nilipiga kelele kiasi kwamba waziri mkuu wa wakati huo alikwenda kwa rais alikuja kwako ndugu rais kuja kutoa hati yake ya kujiuzuru sasa hivi hali ya rushwa ni mbaya zaidi nchini wasaidieni wananchi kudil nayo mgombea mtakaye mteua lazima tumtetee wote tumtetee lakini inatakiwa ukiulizwa swali huyu atatusaidia kupiga rushwa vita jibu litoke ndani ya roho yako hapana hapa tu kwamba ndiyo anaweza la kwanza la pili nchi yetu maskini nchi yetu hii ni maskini wakulima wetu wafanyakazi wetu maskini nchi hii bado ni nchi ya wakulima na maskini ambao ni wa, na wakulima na wafanyakazi ambao wote ni watu maskini nchi hii haijawa ya matajiri chama hiki hakijawa chama cha matajiri tunataka tuendelee kushughulika na umaskini wa watu wetu tushughulike kwa dhati na matatizo ya wananchi ya uchumi wao hali yao ya uchumi hali yao ya viwandani hali yao ya mashambani hali yao ya shuleni hali yao ya hospitalini Tunataka kuona hakika kwamba mtatuteulia mtu ambaye ukiulizwa swali huyu anajua kwamba nchi hii ni nchi bado ni nchi ya maskini kwamba nchi hii bado ni nchi ya ukulima na wafanyakazi anajua hivyo uweze kumjibu yule anayekuuliza hivyo kwa moyo wa dhati 
kwamba naam huyu anatambua hivyo Sasa hivi katika nchi yetu la tatu nataja la tatu Watu wameanza kutuzungumzia udini Tulikuwa hatuzungumzi mambo ya udini udini katika nchi Hata kidogo Tulikuwa hatujali dini ya mtu anaijua mwenyewe dini yake basi Haikuwa haiji katika akili yetu kwamba tunapompima mtu tumchague huyu tumfanye rais au tumfanye nani tunauliza dini yake hatuulizi hata kidogo tulikuwa hatuulizi hata kidogo dini na tuhusu nini sisi zamani katika kuhesabu watu hapa Tanzania katika kuhesabu watu wakati wa mkoloni siku ya census swali lilikuwa linauliza dini ya mtu Tukasema sisi hatujengi misikiti hatujengi makanisa hatujengi mahekalu hili swali la dini ya mtu tunaliuliza kwa nini Linatuhusu nini tunataka kujua umri wa watu Kwa sababu hiyo ina maana Tunataka kujua kama watu wanajua kusoma na kuandika hiyo ina maana. Tunataka kuuliza mambo ambayo serikali inayataka. Kama maimamu wanataka kuuliza, wanataka kujua wana waislamu wa, wa, wa wangapi? Watafute wao. Sisi na tuhusu nini? Kama maaskofu wanataka kujua wana wakristo wangapi? Watafute wao. Si wanakuja makanisani kuungama. Wao wao waulize. inatuhusu nini jambo la dini hata tuulize watu wewe dini yako nani inatuhusu nini sisi hiyo ndiyo ilikuwa Tanzania tunayojaribu kuijenga sasa watu wanazungumza dini udini bila haya bila aibu wanajitapa kwa udini tunataka mtuchagulie mgombea ambaye atatusaidia kuondoa mawazo haya ya kipumbavu katika nchi yetu. <laughs> na ukiulizwa na wananchi wa Tanzania kwa dhati, mnadhani mgombea huyu analiona hilo kwa uchungu kama mnavyoona nyinyi mseme ndiyo uweze kujibu kwa dhati kabisa kwamba ndiyo <laughs> La mwisho nilisema nitataja mane tu. Nilikuwa New York mwaka jana yuko mwenzenu mmoja Gertrude Mongela sasa hivi ni katibu wa akina mama wa mkutano wa akina mama watakaofanyika Beijing Gertrude alini alinikaribisha chakula jioni katika flat yake hapo New York akakaribisha jamaa wengine nikaona nao pale wakati tunakula mama mmoja wa Kiganda ambaye anafanya kazi hapo Kanaambia mzee mimi nilikuwa nafanya kazi katika jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Wakati nafanya kazi katika jumuiya ya Afrika ya Mashariki sisi watu wa Uganda tulikuwa tunajuana kwa makabila yetu. Na tunatajana kwa makabila yetu. Watu wa Kenya walikuwa wanajuana kwa makabila yao huyu mkikuyu, huyu mjaluo, huyu muluhia na wanatajana kwa makabila yao. Watu wa Tanzania walikuwa kabisa kabisa hatujui makabila yao. <laughs> Nilimwambia yule mama ni wakati huo mama. <laughs> Nilimwambia ni wakati huo sio sasa. Sasa wa Tanzania wanaanza kuulizana makabila. Wanafikiri jambo la maana sana kujua kabila la mtu. Mnataka kutambika? <laughs> M- 
maana faida faida ya makabila iliyobaki ni ni kutambika tu basi lakini hasa ina maana gani nyingine katika nchi ya watu wazima kabila lina maana gani nyingine tukifanya mitambiko pale butiama pale tunafanya tu mimi niko karibu pale na chaka letu ambapo ndipo Mungu wa watiama wale anakaa lakini kabila hasa Tanzania ya leo inazungumza kabila wazungu wale walio tutawala wana mataifa makubwa makubwa yametawala dunia leo wanaviona vitaifa vyao vile ni vidogo mno wanaungana waingereza na jeuri yao yote wametawala dunia wafaransa na jeuri yao yote wametawala dunia Wajerumani na jeuri yao yote wameipiga Ulaya. Leo wanaungana kuwa taifa moja. Nyinyi waswahili. Vinchi vidogo vidogo hivi. Vya watu 27 milioni. Unazungumza makabila. Mnazungumza lugha ya makabila. Mtuingize katika karne ya ishirina moja mnapanda basi la makabila. Lakini tumeanza kuzungumza ukabila. Tunataka mtuchagulie mtu ambaye anajua kwamba huko ni upumbavu na ni hatari huko. Hatuwezi kwe, ku, lugha ya ukabila hatuwezi kuzungumza. Wenzetu wanatushangaa. Wenzetu majirani sisi ndiyo ilikuwa mfano wao. Mbona Tanzania hawazungumzi ukabila? Sisi tunazungumza ukabila. Mfano wao ilikuwa ni Tanzania. Tunataka kuwaiga majirani zetu katika hilo. Tunataka kusema Kenya wanazungumza makabila na sisi tuzungumze kabila kwa nini? Tunasema Uganda wanazungumza makabila na sisi vile vile tuzungumze ukabila kwa nini? Tusema, tunasema Rwanda na Burundi wanazungumza makabila na sisi tuzungumze ukabila kwa nini? Tunasema hivi wa Tanzania bila haya. Kabila si jambo la kuonea haya, kabila linakuwa ni jambo leo unaweza kusema katika basi unajitapa unajitapa ukabila. Tunataka mtuteulie kiongozi. Anayejua hivyo atusaidie. ndugu wananchi ndugu mwenyekiti mimi mlinoomba nije kusaidia nilikubali kuja kusaidia kwa nini kwa sababu hiyo hiyo tunataka nchi yetu ipate kiongozi safi kiongozi safi hawezi kutoka nje ya CCM. Nyinyi wapiga kura. Mnaweza kutupatia kiongozi safi kwa kura zenu. Basi tupatieni kiongozi safi kwa kura zenu. Asante sana.